നമസ്കാരം ഞാൻ കാർത്തിക് ശിവകുമാർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ടൈറ്റസ് ലിയോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഹിന്ദുക്കളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അതായത് എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഒന്നാണ് അതായത് യേശു അള്ളാഹു യഹോവ പിന്നെ ശിവൻ ഇതൊക്കെ ഒന്നാണ് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ മനസ്സിൽ അത് അത് വളരെ വലിയൊരു അബദ്ധമാണ് ഒരു വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അത് മാറണം ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റിയേ വെക്കൂ കാരണം വൃക്ഷത്തെ ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയുക എന്നാണ് പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ തേങ്ങ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തെങ്ങെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ അത് മാ മാവാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ തേങ്ങ കായ്ച്ചിരിക്കുന്ന മരത്തെ വൃക്ഷത്തെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ക്രിസ്തു മതത്തെയും ഇസ്ലാമിനെയും നമ്മളൊന്ന് ചരിത്രപരമായി ഒന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇവർ എവിടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇവരുണ്ടായ കാലം മുതൽ രണ്ടായിരം വർഷമായി ക്രിസ്തു മതം ഉണ്ടായിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് നാനൂറ്റി അമ്പത് വർഷമായി ഇസ്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് ഇവരുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവരുടെ നാടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് മുഴുവനും ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ ഒത്തിരി സംസ്കാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം അവരുടെ കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അവരുടെ ഈ എന്താ പറയുക ഡെഡ് ബോഡീസ് അവർ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അത് നശിച്ചു പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന വിദ്യ അവർക്കറിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫറവോൻ ഫറവോന്മാരുടെ ആ ഒരു സംസ്കാരം ആ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം അത് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരമാണ് അതുപോലെ ഒത്തിരി സംസ്കാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ ബാബിലോണിയൻ സൊറാസ്ട്രിയൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 സംസ്കാരങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇസ്ലാം എൻ്റെ വരവോടുകൂടി തകർന്നില്ലാണ്ടായി മനസ്സിലായി മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളെ എന്താ മാനിക്കുക അതിനെ അതിൻ്റെ പാട്ടിനെ വിടുക അതിനെ അംഗീകരിക്കുക അതാണ് ശരിയായ രീതി അല്ലാതെ മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളെ കടന്നാക്രമിക്കുക അതില്ലാതാക്കുക തങ്ങളുടെ സംസ്കാരം ബലപൂർവമായിട്ട് അവിടെ നടപ്പിൽ വരുത്തുക അതൊക്കെ പൈശാചമായ രീതിയാണ് അതൊരിക്കലും നമുക്കത് ദൈവികമായിട്ട് കരുതാൻ കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഭാരതീയർ നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മുടെ രീതികൾ അതായത് ഈ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്രിസ്തു മതം ഉണ്ടായിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ഇസ്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മ സംസ്കാരം പക്ഷേ എന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഭാരത നാട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയെ പോയി മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തെ കടന്നാക്രമിച്ച് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായിട്ട് ചരിത്രമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ സംസ്കാരമല്ല ഇവരുടെ സംസ്കാരം ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റേസ് ഓഫ് മെൻ ഒരു വംശം ഹിന്ദു വംശം ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സംസ്കാരം അത് ഏത് വംശമായാലും അവരുടെ സംസ്കാരം അവര് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അവരെ അനുഗമിക്കുന്ന മത ഗ്രന്ഥത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും മനസ്സിലായി നമ്മള് ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് മനസ്സിലായി ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളും ഒക്കെ നശിച്ചു പോട്ടെ അവരുമായിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുകൊള്ളണേ റബ്ബേ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവറ്റകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അപ്പം ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥന പോലും പ്രാർത്ഥനയിൽ പോലും മറ്റുള്ളവരെ ഇവർ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല ഇവർക്ക് മാത്രം അതാണ് ഇവരുടെ രീതി നമ്മുടെ രീതി അങ്ങനെയല്ല ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ സകല ചരാചരങ്ങളും സുഖമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്നാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലായി അല്ലാതെ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രം നന്നായിരിക്കട്ടെ എന്നല്ല നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മുടെ ഋഷിവൈദ്യന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ വ്യത്യാസം ചരിത്രപരമായിട്ടും 
നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥപരമായിട്ടും എല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ ഹിന്ദു മതത്തിനും മറ്റ് മത മതങ്ങൾ തമ്മിൽ അതായത് ക്രിസ്തു മതം സെമറ്റിക് മതങ്ങളും നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ മതവുമായിട്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ ചില നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ ചില പ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഡോക്ടർ എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ ശശികല ടീച്ചർ ശശികല ടീച്ചറിനൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ബഹുമാനമുണ്ട് ടീച്ചർ ഒരു ചരിത്ര പണ്ഡിതയാണ് ചരിത്രം അറിയാവുന്ന ടീച്ചറാണ് എന്നിട്ടും ടീച്ചറും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറയുന്നതാണ് പ്രസംഗത്തിൽ അതായത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി ദേവന്മാരുള്ള നമുക്ക് ഒരു യേശുവിനെയും അള്ളാഹുവിനെയും കൂടി ചേർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഈ ടീച്ചറുടെ വിശാല മനസ്കതയ്ക്ക് നന്ദി പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഈ യേശുവിനെയും അള്ളാഹുവിനെയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ മുങ്ങിപ്പോകും ഇപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏ ഗാന്ധിയൊക്കെ അതാണല്ലോ ഗാന്ധിയൊക്കെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണല്ലോ എല്ലാ സർവമത സമഭാവന സർവധർമ്മ സമഭാവന അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ആരെ പൂജിച്ചാലും ഫലം നൽകേണ്ടത് ഞാനാണ് അപ്പം ഭഗവാൻ അന്ന് അർജുനനോട് അത് പറയുന്നത് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മനസ്സിലായി അത് ഭാരതത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഭാരതീയർക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡായിട്ട് ഭാരതത്തിന് വെളിയിലുള്ള ദേശങ്ങളെയൊക്കെ മ്ലേച്ച ദേശം എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം ക്രിസ്തു മതവും യഹൂദ മതവും ഇസ്ലാമിനെയും പൂജിച്ചാലും ഫലം നൽകുന്നത് ഞാനാണ് എന്നല്ല കാരണം അന്ന് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തു മതവും ഇസ്ലാമും യഹൂദ മതവും ഒന്നും നിലവിലില്ല ബുദ്ധമതവും ഇല്ല യാതൊരു മതങ്ങളും ഇല്ല നമ്മുടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വളച്ചൊടിച്ച് ആണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളെ അപ്പോൾ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ നിങ്ങൾ മാറ്റണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുള്ള മതങ്ങളെ തന്നെയാണ് വിഭിന്ന ഇപ്പോൾ വേദ ഗ്രന്ഥം അനുസരിച്ച് തന്നെ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒത്തിരി മതങ്ങളുണ്ട് വൈഷ്ണവ മതം ശൈവ മതം അദ്വൈതം വിശിഷ്ട അദ്വൈതം അങ്ങനെ 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 ഇപ്പൊ ഒത്തിരി കപിലന്റെ സാഖ്യശാസ്ത്രം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മതങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഭാരതത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ അതൊക്കെ അന്നേ ഉള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഇസ്ലാമിനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും ആണെന്ന് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വിഡ്ഢിത്തം പുലമ്പുന്നത് നിർത്തണം അതായത് യേശുദേവൻ യേശുദേവൻ യേശു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഹീബ്രു പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അരമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയിലെ പേരാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ സംസ്കൃത നാമമാണ് അല്ലേ ദേവനാഗരി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സംസ്കൃത ഭാഷയാണ് അപ്പോ യേശു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോറിൻ പേര് ഒരു വിദേശ പേര് എങ്ങനെ ആ പേരിൽ ഒരു ദേവൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മുപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി ദേവന്മാരുടെ കൂടെ യേശുവിനെയും ചേർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്താ പറയുക ഈ വള്ളം മുങ്ങിപ്പോകും യേശുവിനെ വിളിച്ച വള്ളത്തി കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വള്ളത്തി കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം യേശു പരമ പിശാശാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുവാനല്ല മറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുവാൻ അത്രേ അത് യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൂക്കായുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അമ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനല്ല മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ദേവൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഈ ശശികല ടീച്ചറിനും ഈ ഡോക്ടർ എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനും എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു വലിയൊരു തെറ്റ് മാറ്റണം അത് ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മാറേണ്ടത് ഇത് ദൈവികമല്ല പൈശാചമാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇവർ എന്തുമാത്രം കൊള്ളരുതായ്മകളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ചരിത്രം പോട്ടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് അതും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവർ ഇന്നും തുടരുന്നത് ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ഹൈന്ദവരോട് യാതൊരു സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും വെച്ച് പുലർത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ബൈബിളായാലും ഖുറാനായാലും ബഹുദൈവ ആരാധകരെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് ഏഹ് ബൈബിളിലും ഇത
അവരുടെ വലത്തെ കാലും ഇടത്തെ കൈയും വെട്ടുക ഇടത്തെ കാലും വലത്തെ കൈയും വെട്ടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് വെട്ടി മാറ്റേണ്ടത് എന്ന് വരെ അള്ളാഹു തള്ളാഹു കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് തോളിൽ കൈയിടുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം ചിലപ്പോൾ വെട്ട് കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരു വാർത്ത കേട്ടു അതായത് എന്നോട് പലരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പലരും ഗൾഫിലുള്ള എൻ്റെ എഫ് ബി ഫ്രണ്ട്സ് അവരെന്നോട് പറയാണ് ചേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചേട്ടൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കാനും പോലും പറ്റില്ല ലൈക്ക് അടിക്കുകയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ അതായത് അറബികളല്ലട്ട നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ അതിനെതിരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യും ഇവർ അറബിയുടെ കമ്പനിയിലാണല്ലോ സ്ഥാപനത്തിലാണല്ലോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യും ഇവൻ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധനാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടണം ജോലി പിരിച്ചു വിടണ വരെ ഇവരെല്ലാം കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ലൈക്ക് അടിക്കാനും പറ്റില്ല ഷെയർ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവന്മാർക്ക് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം അവരുടെ പോസ്റ്റിൽ ഇപ്പം തന്നെ സുരേന്ദ്രൻ നമ്മുടെ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ ജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് അതിന് താഴെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ പറയാത്ത ഇനി അനാവശ്യമൊന്നും ബാക്കിയില്ല മനസ്സിലാവണ്ട സകല വൃത്തികേടും പറയും എന്തൊക്കെ തെറി എന്തൊക്കെ അസഭ്യമാണ് പറയണത് പക്ഷെ ഇവന്മാർക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മളെ തെരുവിളിക്കാം നമുക്ക് ഇവരുടെ പോസ്റ്റ് ഇവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ലൈക്ക് അടിക്കാനോ ഷെയർ ചെയ്യാനോ പാടില്ല ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് വന്ന് ആക്രമിക്കും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ പിണറായി ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ലേ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഭദ്രനാണോ ഭദ്രനും മൂകനുമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അന്ധനാണോ എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നൊക്കെ കുറെ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിഥികളെന്നും പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു നിർത്തിയിട്ടില്ലേ അതിഥി താരങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ടു നിർത്തിയിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വിചാരം എന്തിനാണെന്നാ വിചാരം ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇവരെ കൊണ്ട് അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ കള്ള ഇലക്ട് എന്താ വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവരെ കൊണ്ടൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യിക്കും അങ്ങനെ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ കയറാൻ ഇത് മമത ബംഗാളിൽ പയറ്റിയ തന്ത്രമാണ് പിണറായി ഇവിടെ പയറ്റുന്നത് ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറുത്ത് നിർ തോൽപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്രം ഇടപെടണം പിണറായിനെ തളയ്ക്കാൻ കേന്ദ്രം ശക്തമായ രീതിയിൽ ഇടപെടണം ഇവിടുത്തെ ബംഗാളികളുടെ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കണം ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിന് രക്ഷയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പോക്ക് മഹാ അപകടത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് ആരുടെ ദൃഷ്ടാന്തം കശ്മീരിലെ പണ്ഡിറ്റുകളുടെ ദൃഷ്ടാന്തം രാത്രിക്ക് രാത്രി അവിടെ നിന്ന് ഓടേണ്ടി വന്ന പണ്ഡിറ്റുകളുടെ ദൃഷ്ടാന്തം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇവർ മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുമല്ലോ ഞങ്ങൾ സമാധാന മതക്കാരാണ് അവറ്റകൾ ഈ തീവ്രവാദം കാണിക്കുന്നവർ ജിഹാദികൾ അവർ ഞങ്ങൾ അവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ല ഞങ്ങളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ പാകിസ്ഥാനിലെ ജിഹാദികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കശ്മീരിലെ ജിഹാദികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല മുസ്ലി സമാധാന മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈ ജിഹാദികളാണ് അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളെ രാത്രിക്ക് രാത്രി ഓടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമാധാന പ്രിയരായിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു അവർക്ക് തടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ അവർക്ക് പറയാമായിരുന്നില്ലേ ഇത് തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാമായിരുന്നില്ലേ ഒന്നും ചെയ്യൂല ഇവറ്റകളൊക്കെ ഇവറ്റകളുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം ഒരേ നിറമാണ് എല്ലാം പച്ച നിറമാണ് അത് എന്താ പറയുക ഇവരുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ജിഹാദി തന്നെയാണ് ഒളിച്ച് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വെളിയിൽ കാണിക്കുന്ന ജിഹാദി മറ്റേത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജിഹാദി ഈ രണ്ട് ജിഹാദികളെ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ സമാധാന പ്രേമികളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിണറായി ഇവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ പിണറായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്ന എന്നതിനപ്പുറം അയാൾക്ക് ഒന്നും ആവാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വോട്ട് വേണം
പിണറായി എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പം ദേവസ്വം ബോർഡ് ശബരിമല നടയിൽ ഭണ്ഡാരത്തിൽ വീഴുന്ന കാശ് ദേവസ്വം ബോർഡ് എടുക്കും പക്ഷേ വാവരുടെ നടയിൽ വീഴുന്ന കാശ് തൊടില്ല എന്തൊരു എന്തൊരു പ്രവൃത്തിയാണത് എന്തൊരു ഹീനമായ പ്രവൃത്തിയാണ് പക്ഷഭേദം അതാണ് ശരിയല്ലാത്തത് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണാൻ പറ്റണം ഒരു ഭരണാധികാരി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോദിജി എന്നാണ് അത് പഠിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അവർക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഇത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഇവർ കല്യാണം കഴിക്കുക കുട്ടി എത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കുട്ടികളുണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ജനപ്പെരുപ്പം കൂട്ടുക അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അമ്പത് ശതമാനം ജനങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായാൽ ഇവരുടെ നാടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തടയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് അവർക്ക് പാകിസ്ഥാൻ കൊടുത്തതല്ലേ അവരുടെ ആഗ്രഹം വരുന്നില്ലേ ഹിന്ദുക്കളുടെ കൂടെ കഴിയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് രാഷ്ട്രം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഭാരതാംബയെ വെട്ടിമുറിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ എന്നിട്ടും പിന്നെയും മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ തുടരാൻ അനുവദിച്ചത് ഗാന്ധിയാണ് 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 നെഹ്റു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ചതി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒത്തിരി കാലങ്ങളായി അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് ഹിന്ദുവിനെതിരായിട്ട് സംഖ്യ എന്ന് പറയുള്ളൂ സംഖ്യ ആരാണ് ഹിന്ദു തന്നെയാണ് സംഖ്യ അതൊക്കെ അവരുടെ തന്ത്രമാണ് ഹിന്ദു എന്ന് വിളിച്ചാൽ അത് എന്താ പറയുക അത് പ്രകടമാണ് ഇവരുടെ ഹിന്ദു വിരോധം സംഖ്യ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ സംഖ്യയോട് മാത്രമേ എനിക്ക് വിരോധം ഉള്ളൂ ഹിന്ദുവിനോട് വിരോധം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊന്നും ശരിയല്ല അതൊന്നും ശരിയല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ സംഖ്യയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ എന്നെ ഇവർ സംഖ്യ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം വിരാമം ഇടുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും വരാം നന്ദി നമസ്തേ ജയ് ഹിന്ദ്